শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মহিউদ্দিন মধু নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পঁচিশ মন্ত্রী এবং এগারো প্রতিমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার ছত্রিশ জন সদস্য শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে জাতির জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতিও যাদের রক্তে বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রথমেই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সরকার প্রধান সকালে দুই কর্মসূচিতে অংশ নেন মন্ত্রিসভার সব সদস্য এ সময় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানান সরকারের সামনে মোটা দাগে তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে মন্ত্রিসভার আকার বৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান তিনি অর্থনীতি রাজনীতি এবং কূটনীতি তিন সেক্টরেই কিন্তু সংকট আছে চ্যালেঞ্জ সংকট আছে মানে চ্যালেঞ্জ আছে এই মুহূর্তে আমরা চ্যালেঞ্জ বলতে মনে করি দ্রব্যমূল্য প্রাইসিস অব অ্যাসেন্সিয়ালস ওটাকে সহনীয় পিপলের পার্চেজিং পাওয়ারের মধ্যে রাখা এই কাজটা সবচেয়ে জরুরি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে একই সাথে কারসাজি বন্ধে ব্যবসায়ীদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন নতুন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম চিটু এদিকে অর্থনৈতিক সংকট সামাল দেওয়ার পাশাপাশি অর্থ পাচার প্রতিরোধে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ পাচার অপচয় এবং অনিয়ম রোধে গুরুত্ব দেওয়া কথা জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুল সালাম দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর আস্থার প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা বিশেষ করে যারা বড় বড় প্রডিউসার আছে তেল এবং চিনির তাদেরকে আমি মনে করি যে স্বচ্ছতার জবাবদিহিতা যদি এনশিওর করা যায় আমার মনে হয় যে দ্রব্যমূল্য মানুষ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে আগে তো পর্যালোচনা করতে হবে আমাকে টাকা পাচার নিয়ে অনেক কথা হয় সে ফেরত নিয়ে আসার জন্য আপনার নিশ্চয়ই থাকবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জবাবদিহিত থাকবে এবং পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে এর কোনো প্রবলেমই নেই করতেই হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চ্যালেঞ্জ তার হাতে তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত জানিয়েছেন তথ্য নিয়ে যে গুজব ছড়ানো হয় তার রোধে কাজ করবেন তিনি তারা বলেন সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে দেশকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সর্বোচ্চটাই দেবেন নবীন প্রবীণ এই জনপ্রতিনিধিরা অফিসে বসি চিন্তা ভাবনা করি ইনশাল্লাহ সপ্তাহখানেকের ভিতরে আমি আপনাদেরকে আমার বিষয়াদি নিয়ে কথা বলতে পারবো আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্য অনুযায়ী এটা প্রতিপালন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে আস্থা রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন ইনশাল্লাহ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করো আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করব তথ্যের অবাধ প্রবাহ মত প্রকাশের স্বাধীনতা এগুলোর সাথে সাথে গুজব তথ্য বিকৃতি এগুলোর যে কুপ্রভাব সমাজে পড়ে এবং রাজনীতির উপর পড়ে সেগুলো মোকাবেলা করা ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা জানান তাদের কর্মপরিকল্পনা ও প্রত্যাশার কথা বলেন ধারাবাহিক উন্নয়নে যেসব কাজ বাকি আছে সেগুলো শেষ করার পাশাপাশি বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নেবেন বাংলাদেশকে দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিতে চান তারা দুই সালের মধ্যে গঠন করতে চান স্মার্ট বাংলাদেশ বন উজার হচ্ছে সেটা একটা বড় বিষয় আমরা যদি দূষণের কথা বলি নদী দূষণ বায়ু দূষণ শব্দ দূষণ এই সব কিছু আমাদের চ্যালেঞ্জ নাগরিকত্ব সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে তারা তো প্রত্যেকে এখন সত্তরের উপরে বয়স সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে তারা কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা সাধারণ মানুষের মানে দোরগোড়ায় যেন 
চিকিৎসাটা ঠিকমতো পায় সেই লক্ষ্যে আমি কাজ করে যাব আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমাদের দক্ষতা কাজের দক্ষতা আরো বাড়ানো আমাদের একেবারেই হ্যাসেল ফ্রি যাতে করে আমরা জনগণকে জনমুখী জনপ্রশাসন সেই জায়গাটাই আমরা আরো উৎকর্ষতা আমরা নিয়ে আসতে পারি অনেক কাজে আমরা শুরু করেছিলাম সেই শুরু করা কাজগুলো বঙ্গবন্ধু কন্যার গাইডলাইন নিয়ে নির্দেশনা নিয়ে আমরা সেগুলো সফলভাবে সমাপ্ত করতে চাই সকলে মিলে সুষম বন্টন যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা আমরা করে দিতে পারি এটাই আমার ইচ্ছা আর কি 25 লক্ষ তরুণ তরুণী কর্ম জীবনে প্রবেশ করে তাদের জন্য স্মার্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা পাশাপাশি আইসিটি এক্সপোর্টটা 5 বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া এখন আমি শিশুদের জন্য আরবান ককাসে কাজ করেছি বদ্ধ শিশু থেকে শুরু করে তো আমার জন্য আরো আমার আনন্দের জায়গা আর কি একটা যে আমি এখানে কাজ করতে পারবো এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নতুন মন্ত্রিসভা আগের ধারাবাহিকতার সম্প্রসারণ বলছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আর বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নকেই গুরুত্ব দিয়ে সাজানো হয়েছে নতুন এই মন্ত্রিসভা অতি কথনের কারণে গ্যালোবারের পররাষ্ট্র কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রী এবার বাদ পড়েছেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ বলছেন পররাষ্ট্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকারের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে নতুনের আগমন রাজনৈতিক স্বাভাবিকতা আর পুরোনোদের পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে তবে সব মিলিয়ে এই মন্ত্রিসভাতে সামগ্রিকভাবে খুব বেশি চমক নেই বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা দৃষ্টিতে এটাই মনে হচ্ছে যে এই স্মার্ট লোকদের দিয়ে এই মন্ত্রিসভা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আইন মন্ত্রী এবং সড়ক রেল ও সড়ক মন্ত্রী পুনর্বহাল এবং অপরিবর্তন থাকা অপরিবর্তিত থাকা সেগুলো এটিকে ইঙ্গিত করে এই ক্ষেত্রে অনেককে পুরানো অনেককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং নতুন কিছু যুক্ত করা হয়েছে তো এই এবং এদের মধ্যে কিছু ভালো লোক আছে ভালো তো আমরা আশা করব যে এরা যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে জনগণের কল্যাণে তারা কাজ করবে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনের পর কাল দুই দিনের সফরে গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি নিজ নির্বাচনী এলাকার নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে শোষিত স্থানীয়রা দলীয় প্রধানকে বরণ করে নিতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো সরকার প্রধানের সফরকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা সফর শেষে রোববার ঢাকায় ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরঞ্জনভাবে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে টুঙ্গিপাড়া আসতেছে এজন্য আমরা গোপালগঞ্জবাসী খুবই আনন্দিত তার প্রমাণ তিনি বারবার দেখিয়েছেন এবারও তিনি ভোটের মাধ্যমে জনগণের ভোট রায়ের মাধ্যমে এটা প্রকাশিত হয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের দায়িত্ব নিলে বাংলাদেশ এগিয়ে চলে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফরকে উৎসমখর এবং নিরাপত্তাময় করার জন্য আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি দর্শক এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানব গোপালগঞ্জ থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মোজাম্মেল হোসেন মুন্না মুন্না প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার গোপালগঞ্জে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস প্রস্তুতির খবর জানতে চাই ঢাকা থেকে দুপুরের দিকে প্রধানমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়া পৌঁছবেন পৌঁছেই তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাজে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং বিকালে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি পদ বিনিময় করবেন এবং আগামীকাল কিন্তু তিনি টুঙ্গিপাড়ায় রাত্রি যাপন করবেন এবং পরের দিন বেলা তিনটায় তিনি কোটালিপাড়া তার নির্বাচনী এলাকা আপনি জানেন যে গোপালগঞ্জ তিন আসনে দুটি উপজেলায় একটি কোটালিপাড়া একটি টুঙ্গিপাড়া প্রথম দিন আগামীকাল টুঙ্গিপাড়ায় মত বিনিময় সভা শেষে পরের দিন দ্যাট মিন রবিবারে বিকেল তিনটায় তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগ উপজেলা পরিষদ চত্বরে কোটালিপাড়ায় তিনি মত বিনিময় সভা করবেন এবং মত বিনিময় সভা শেষে তিনি আবার সড়ক পথে কিন্তু ঢাকায় ফিরে যাবেন আর বধু এই প্রধানমন্ত্রীর চারবার সরকার গঠন করলেন এই সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে গোপালগঞ্জে কিন্তু আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে 
বিশেষ করে যারা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দই শুধু নয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী এবং সর্বস্তরের জনগণ গোপালগঞ্জের যারা রয়েছেন তারা কিন্তু সবাই উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দিত এবং তারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য তারা কিন্তু প্রস্তুত এবং তারা যারা তারা তাদের প্রাণের অর্ঘ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেবে এমনটি প্রস্তুতি নিয়েছে মুন্না আপনাকে ধন্যবাদ निवाचने स्वतंत्र हिसेब लड़ाई कर पराजित हवा आवामी लीग नेतार शेख हासना के अवैध प्रधानमंत्री दोपुरे नयापल्टने एक संबाद सम्मेलन एम मंत्य कर सिनियर जुग्म महासचिव रुहुल कबीर रेजफी बवामी लीग निजे निजे भोटचोर कार्यपे निवाचन बोल दल प्रचार सम्पादक प्रेसिडियम सदस्य निर्वाचन नामे भोट डाकते होते विएनपिर दाबी सत्य प्रमाण हो सरकार निवाचन और मंत्रिसभा पुरोटाई डामी उल्लेख करें रिजभी बोलें निपीड़न निर्तन मामला व जेल जुलूम भय जनगण निवाचन बर्जन कर अलौकिक शक्ति क्या कर भोटे कारचुपी हो एक गणभवन फलाफल एस पर कूंस पार्टी एक नेता शेख हासा तमाशार नाटक कर पुनर प्रधानमंत्री निर्वाचित हवए शेख हासा के अभिनंदन जान राशियार प्रेसिडेंट व्लदिमिर पुतिन अभिनंदन जानिए बांगलेश प्रधानमंत्री का चिठी पाठ रुश प्रेसिडेंट ताते पुतिन बोलें राशिया बांगलेश सम्पर्क ऐतिह्यगत भावे बंधुतर चेतना धारण कर आसचे सरकार प्रधान हिसेबी प्रधानमंत्री शेख हासार कार्यक्रम दुई देश द्विपाक्षिक सम्पर्क और जोरदार कर आशाबाद पुतिन अभिनंदन पत्रे प्रधानमंत्री शेख हासार साफल्य सुस्थ्य और मंगल कमना करें व्लदिमिर पुतिन भोटे पर छुटर दिन पतेंगा सैकते ढल नामे मानुषर आो जानाते जोग दी सहकर्मी मामुन रशीद अभि अभि जरा बेड़ाते गे तर अनुभूति प्रत्याशार कथा जान मधु छुटर मूलत आज के जो छुट्टी दिन आनी जानें से कारण चट्टग्रामे दोपुर पर चट्टग्राम सह विभिन्न आशेपाशे जे समस्त उपजिलागुलो रही है प्रत्येक प्रत्येके आसल आसान इसे परिवार परिजन बंधुबान्धव सकले के लिए आसले चट्टग्राम जो प्रधान समुद्र सैकत पतेंगा से बला है ता आसले आसरा एक कई जन पर्यटक साथ एक कथा बार चेषा करब का नहीं आसान और कम लगे ये छुटर दिन इसे आज के छुटर दिन मूलत मामा आसने आलिसर दिखे आसने थी हमारे कूमिल्ला खूब भलो लगते आज के जदि प्रचंड ठंडा तब पर्यटक अनेक भीड़ खूब ही भलो लगते एक जेटी बोलें देखते बाच्चा के लिए आसान निश्चय परिवार के लिए एसान कम लगे जो छुटे दिन आसते पे छुटर दिन का आसले सवार जो स्पेशल विशेषकर आज के शुक्रवार छुटर दिन एखे आसते पे हमें खूब ही भलो लगे और आज के जो परेश सवार का खूब ही सुंदर और आनंदमय धन्यवाद जमनटी सकले आसले परिवार परिजन नहीं आसले सबाई बुरो सप्ताह जुड़े जेहेतु तरह परिवार के भावे समय देना है से कारण ता आसले पर्यटन केंद्र समुद्र सैकते एस देखे दोपुर पर जख विकल होते शुरू कर तक हजार हजार पर्यटक एके बारे पुरो सैकत जुड़े मुखरित हो विकल पर जो एक् सन्ध्या एख कार सौंदर्य सन्दार सौंदर्य एके बारे भिन्न और से ही सौंदर्य के उपभोग करार्जन ता क्यों प्रत्येक जगह इसमें देखे बेस किसू पर्यटक राजधानी ढाका ता चट्टग्रामे जी दृश्य ए मनोमुग्ध दृश्य तरह के अनेक आकृष्ट कर पर्यटक इस आसले भलो एक समय काटा एके बारे बला जाए देखे जे जे समस्त मैं जरा आसल निवाचन जी कैक दिन छो ता से भाव घर थे बेरोते पर निवाचन शेष एन जी निवाचन परवर्ती समय जी आज के जो छुटर दिन से आसले एक भलोभ में काटान जो परिवार के समय देवारे मे सबाई के एकसाथे सम्मिलित भाव तर भलो एक समय काटान जो कई जगह आप समयटा क्योंकि शिक्षा प्रतिष्ठानगुलो रही है सेखानकार एके बारे एक 
চাপ কম থাকে সে কারণে কিন্তু তারা চাপ কম থাকার কারণে একেবারে বলা যায় যারা ছেলে মেয়ে এবং বাচ্চারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে এসেছেন এবং তারা অনেক বেশি উৎপন্ন বিভিন্ন রাইডে তারা চলছে নৌকা স্পিড বোর্ড সহ বিভিন্ন যে সমস্ত রাইডগুলো রয়েছে আর ছোট ছেলে মেয়েদের তারা সেখানটায় উঠছেন এবং তাদের যে আনন্দ একেবারেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন সকলেই মধু বেশ মুখরিত দারুণ লাগছে ধন্যবাদ আপনাকে ওকে এবার উপসাগরীয় অঞ্চলে একটি তেলের ট্যাঙ্কার জব্দ করেছে ইরান বৃহস্পতিবার দেশের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে তথ্য জানায় ওমান উপসাগরের জলসীমায় একটি জাহাজ জব্দ করেছে নৌবাহিনী গত বছর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক একটি ইরানি জাহাজ এবং তেল জব্দের প্রতিশোধ হিসেবে এই পদক্ষেপ এমনটা তাদের দাবি ইরাকের বর্ষা বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজটির গন্তব্য ছিল তুরস্ক তবে মার্কিন মালিকানাধীন আখ্যা দিলেও নৌযানটি মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী তাতে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টন অপরিশোধিত তেল রয়েছে জাহাজ জব্দের ঘটনাকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে চরম নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ এবং উনিশ ক্রুকে মুক্তির দাবি জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন লোহিত সাগরে হুতি বিদ্রোহীদের বড় হামলার মোকাবেলার একদিনের মাথায় ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবস্থানে হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য শুক্রবার মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তথ্য মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন জানান বৃহস্পতিবার যৌথ অভিযানে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটির এক ডজনের বেশি স্থাপনা টার্গেট করে বোমা বর্ষণ করেছে সেনারা রাজধানীর সানার একটি বিমান ঘাটি ছাদা শহর এবং উদেইদাহ বন্দরে একাধিক স্থাপনা ছিল মূল টার্গেট অভিযানে টোমাহক মিজাইল ছোড়ার পাশাপাশি যুদ্ধ বিমান নিয়েও চালানো হয় হামলা হুতিদের ড্রোন ক্ষেপণাস্ত্র উপকূলীয় রাডার এবং বিমান নজরদারি সক্ষমতার সাথে যুক্ত স্থানগুলো এই হামলার মূল লক্ষ্যবস্তু বলেও জানানো হয়েছে ইয়েমেন ভূখণ্ডে হামলায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা সমুচিত জবাবের হুঁশের দিয়েছে তারা ইয়েমেনি ভূখণ্ডে মার্কিন জোটের হামলায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিভিন্ন দেশ এই অভিযানের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে সৌদি আরব সংঘাত এড়াতে বিবদমান পক্ষগুলোকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে রিয়াদ অন্যদিকে এই হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে আখ্যা দিয়েছে রাশিয়া বিবৃতিতে মস্কো জানায় ইয়েমেনের ওপর এ ধরনের হামলা মার্কিন আগ্রাসনের বহিঃপ্রকাশ তবে যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিযানকে সমর্থন জানিয়েছে ফ্রান্স জার্মানি অস্ট্রেলিয়া সহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ হুতি বিদ্রোহীদের দমনে যুক্তরাষ্ট্রকে সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানায় এসব দেশ অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ভয়াবহ তাণ্ডব অব্যাহত গেল ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণাঞ্চল রাফা সহ পুরো অঞ্চল জুড়ে বোমাবর্ষণ করেছে দখলদাররা শুক্রবার রাফা শহরে একটি আবাসিক ভবনে আগ্রাসনে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত নয়জন যাদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে গুরুতর আহত আরও অনেকে এছাড়া গাজা শহরের একাধিক স্থাপনার পর হামলা টার্গেট দেইর আল বালা শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত আরও পাঁচজন এছাড়া খান ইউনিসে একটি গাড়িতে বোমা হামলাও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত অঞ্চলটিতে প্রাণ হারিয়েছে তেইশ হাজারের উপর ফিলিস্তিনি আহত প্রায় ষাট হাজার প্রায় এক যুগ বিসিবি সভাপতির দায়িত্বে থাকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান দেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নতিতে পাশাপাশি দিতে চান প্রধানমন্ত্রীর আস্থার প্রতিদান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী হিসেবে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শ্রদ্ধা জানানোর শেষে এমনটা জানান নাজমুল হাসান পাপু আন্তর্জাতিকভাবে কম্পিট করতে পারবো ভালো করতে পারবো সেগুলোকে ইনিশিয়ালি প্রাধান্য দেওয়া এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আসলে আমি ঠিক জানি না ওদের কর্মকাণ্ডটা কি তবে এইখানে আমি আমার মনে হয় একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে কাজ করার বা এটাকে ডেভেলপ করার এশিয়ান কাপ ফুটবলের স্বাগতিক কাতার লেবানন ম্যাচ দিয়ে আজ পর্দা উঠছে এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই এশিয়ান কাপ ফুটবলের আঠারোতম আসরের লুজাইল স্টেডিয়ার স্টেডিয়ামে রাত দশটায় শুরু হবে ম্যাচটি কোভিডের বিধি নিষেধের কড়াকড়ি থাকায় দুই হাজার তেইশে চীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তা সরিয়ে আনা হয় কাতারে লড়াইয়ে নামছে এশিয়ার সেরা চব্বিশটি দল দুই হাজার বাইশ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা স্পেন ও জার্মানিকে হারিয়ে হইচই ফেলে দেওয়া সৌদি আরব ও জাপান যেমনি আছে তেমনি এশিয়া ফুটবলের এই লড়াই আছে ইসরায়েলি আগ্রাসনের শিকার ক্ষত বিক্ষত ফিলিস্তিনও আছে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি ভারত প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে তাজিকিস্তান দর্শক সব করে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন
নতুন উপরাতনদের মিশ্রণে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভা মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের নিয়ে তাদের বিভাগ ও জেলাগুলোয় চলছে নানা আলোচনা নতুন এই মন্ত্রিসভার নয়জনই এবার চট্টগ্রাম বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণের কাছে অনেক চাওয়া প্রত্যাশা যে যার মন্ত্রণালয়ে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন সামলাবেন বৃহস্পতিবার শপথের পর মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের দফতর বন্টন করা হয় আশা থাকবে দেশটা সুন্দরভাবে চলে মতন তো বিপুল রেজাল্টে কমে মানুষ কয় কর্মচারীর ভিতর থাকে জননেত্রী শেখ হাসিনা তৃণমূলের মানুষের এবং তৃণমূলের কর্মীদের খবর রাখেন তাই হয়তো শফিক রহমান চৌধুরীর মতো একজন সৎ মানুষকে নিয়ে মন্ত্রী বানিয়েছেন বিনতর খুলনারে আর শক্তিশালী করতে গেলে আরো মন্ত্রিত্ব দাও আমলিক সরকার ক্ষমতা ছিল তখন উন্নয়ন হইছে যথেষ্ট উন্নয়ন হইছে কিন্তু আমরা একটু অনেক ভালো কিছু উন্নয়ন চাই আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন চাই দক্ষিণ অঞ্চলে আমাদের যে কর্মসংস্থানের যে আছে যে যে অভাবটা সেটা যেন পূরণ হয় আমরা আশা করব ওনারা বিভাগটাকে নিজেদের মতো করে দেখবেন আঞ্চলিকতা নিমগ্ন না থাকবেন বৃহত্তর চট্টগ্রাম থেকে এবার নতুন সরকারে পূর্ণমন্ত্রী তিনজন এদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত এ অঞ্চলের মানুষ সরকারের বিগত পাঁচ বছরে বঙ্গবন্ধু টানেল কক্সবাজার পর্যন্ত রেল চালু এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সহ মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে চট্টগ্রামে তাই এবারও চট্টগ্রামে মানুষের প্রত্যাশা আরও বেশি চলমান মেগা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করবে বলে আশা সব শ্রেণী পেশা মানুষের আমরা প্রত্যাশা করি আগামী বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে এই মন্ত্রিসভার মাধ্যমে খুবই ভালো করবে বলে বিশ্বাস তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো ওদের কাজের ইয়েটা বোঝা যাবে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম তো দুজনেই মোটামুটি ভালো একটা দিক এটা আমাদের চট্টগ্রামের বাসীর জন্য অনেক গর্বের বিষয় চট্টগ্রাম ভূমিকার জন্য ওদের জন্য ওরাই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত মন্ত্রিসভার মধ্যে আশা থাকবে দেশটা সুন্দরভাবে চলো মতন তো বিপুল রেজাল্টে কমে মানুষ কয় কর্মচার ভিতরে থাকে জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায়কে দলীয় সকল পদ পদবী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে জাতীয় পার্টির যুগ্ম দফতর সম্পাদক মাহমুদুল আলমের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কাজী ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভ রায়কে দলীয় সকল পদ পদবী থেকে অব্যাহতি দেন এই আদেশ ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে তবে কেন কি কারণে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি বিজ্ঞপ্তিতে সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে কয়েকটি দেশ স্বাগত জানালেও অধিকাংশ দেশে এটিকে ভুয়া বলেছে রাজধানীর প্রেস ক্লাবে এক বিক্ষোভ সমাবেশে এমন মন্তব্য করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এই সরকার আর বেশি দিন টিকবে না জানিয়ে তারা সরকার পতনের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা অভিযোগ করেন ভোটে অংশ নেওয়া আওয়ামী লীগের পরাজিত প্রার্থীরাই এই নির্বাচনকে তামাশা ও কার্যকরী নির্বাচন বলছেন দেশের চার জেলায় বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ যা আগামী কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে শীতের দাপট অনুভূত হচ্ছে রাজধানীতেও আজ ঢাকায় মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে দিনভর দেখা মেলেনি সূর্যের এই কারণে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে আজকের তুলনায় আগামীকাল শীত সামান্য বাড়তে পারে এছাড়া আগামী সতেরো ও আঠারো জানুয়ারি বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে যার ফলে শীতের অনুভূতি বাড়তে পারে আরও আজ দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গা ও কিশোরগঞ্জের নিকলিতে নয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে কালকে হয়তো বা কিছু কিছু জায়গায় বাড়তে পারে সামান্য বাড়তে পারে এতটা বাড়বে না তো মোটামুটি এখন টেম্পারেচার একটু বাড়তে দিকে থাকবে বৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত আবার যখন বৃষ্টিটা মোটামুটি আমাদের আঠারো তারিখের দিকে সারা দেশে একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে এর আগে আমাদের মিনিমাম যে টেম্পারেচারটা সর্বনীতি তাপমাত্রাটা একটু বাড়তে দিকে থাকতে পারে আবহাওয়া পরিস্থিতি জানব সহকর্মীদের কাছ থেকে নগা থেকে যোগ দিচ্ছেন শফিক ছোটন ছোটন দিন রাত মিলিয়ে আবহাওয়ার পরিস্থিতি এখন কেমন দেখছেন জনজীবনের ঠান্ডার প্রভাব কতটা পড়েছে
जानबाह विशृखल चलाचल टांगाइले बंगबंधु सेतु एलेंगा पर आठ किलोमीटर एलिका जानबाहन सृष्टि है भोरते कूआशा बेड़े जावे जानजट देखा दे भोगी पड़े जत्री सह चालक विकल्प हिसेबे उत्तरबंग ड़े आसा राजधानीमुखी जानबहनगुलू बंगबंधु सेतु पूर्व गुलचत्तर के भुआपुर दिए आंचलिक सड़क व्यवहार कर खबर पे जानजट निसने क्या शुरू कर दे पुलिस बेला बाढ़ार साथे स्वाभाविक है चलाचल शुक्रवार अधिवेशने निजे बक्त्य तुम इजराएल एर मध्य तेल आबीबर बिुदे आना सबधरण अभिजोग प्रत्याख्यन कर इजराएल प्रतिनिधि और आईनजीवी गजार सह फिलस्त विभिन्न स्थान गणहत्यार पक्षे शक्तिशाली को प्रमाण नहीं दावी करें ता इरानी जेनारे काशेम सोलैम स्मरण सभाय विस्फोरण घटान मूल होता के चिन्हित करटाई जान गोयंदा अधिदफ्तर चिन्हित व्यक्ति तजिकिस्तान नागरिक आलिया आब्दुल्लाह तजिकी गत डिसेम्बरे दक्षिण पूर्वांचल सीमान दिए से इरान प्रवेश करें पर हमलार जो बोमा तैरी कर विस्फोरण दुई दिन आगे इरान त्याग कर दुई आत्मघात बोमा हमलिकार मध्य एक जन के चिन्हित कर दबी आईआर एन एर विक्षोभे उत्ताल यूरोप देश पोलैंड बृहस्पतिवार देश पार्लामेंटर सामने जड़ो हन कम पक्षे दुई लाख विक्षोभकारी प्रतिबदी दल पी आई एस एर दुई नेतार कारदंडे पोलैंड पता और सरकार समालोचन स्लोगान लेखा विभिन्न प्लैकार्ड हाथे रास्त नामें ता प्रधानमंत्री कार्यालय दिखे छो पदात्रा पापुआ निगिन दांगा लुटपाटे जड़ित थकाय बरखास्त कर बहु सेंा कर्मकर्ता के नजरदारी आो सहस्राधिक एम देश प्रधानमंत्री जेम्स मारापे परिस्थिति शांत हवाय हर क्या फिरते शुरू कर साधारण मानुष शुक्रवार राजधानी विभिन्न स्थान देखा जाए परिष्कारच्छन्नतार क्ज करमी रास्ता के सराना हे पोड़ा जानबहन अंशविशेष तब जनमने एखो रे ग आतंक सम्प्रति देश के निरापत्ता बाहन और सरकारी चाजीवी वेतन काटछाट कर पंचाश भाग तरबादे बृहस्पतिवार रास्त विक्षोभे नाम पुलिस सेंा सदस्य सह सब श्रेणीपेशार मानुष एक ही बसर काउंटारमैन फारूकर 
পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধ ছিল এরে জেরে গেল আজ জানুয়ারি ফারুককে ডেকে নিয়ে নিজামতার সহযোগীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে এ সময় অভিযুক্তরা তার চোখে চোখ উপড়ে ফেলে পরে একটি খালি বাসে করে মরদেহ নিয়ে রূপগঞ্জের এশিয়ান হাইওয়ের পাশে ফেলে দেয় ঘটনার পর দিন স্থানীয়রা একটি অজ্ঞাত লাশ দেখে র্যাবকে জানায় লাশটি ফারুকের বলে শনাক্ত করে পরিবার এই ঘটনায় ভিক্টিমের মা বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেছে রাজধানীর উত্তরা সহ বিভিন্ন স্থানে পাশাপাশি লক্ষ্মীপুরে অভিযান পরিচালনা করে উক্ত হত্যাকাণ্ডের যে মূল পরিকল্পনাকারী নিজামুদ্দিন সহ পাঁচজনকে আটক করতে সক্ষম হয় কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন ভোরে উপজেলার কয়াবের কালুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে পুলিশ জানায় ভোটের পর থেকে বের কালুয়া গ্রামে বিজয়ী ও পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল ভোরে বিজয়ী প্রার্থীর অনুসারীরা নৌকার প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের বাড়ি ঘরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে এ সময় একজন গুলিবিদ্ধ হন কুপিয়ে আহত করা হয় আরও একজনকে তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ ফরিদপুরের ভাঙায় পূর্ব শত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারের জেরে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এতে আহত হয়েছে অন্তত পনেরো জন পুলিশ জানায় উপজেলার ছোট খারদিয়া গ্রামে কাউসার মাতব্বর ও তার ভগ্নিপতি জলিল মাতব্বর দুটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে এদের মাঝে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিরোধ চলছে গত সন্ধ্যায়ও এই বিরোধের জেরে দুপক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এ ঘটনায় ষোলো জনের নাম রয়েছে বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের সদস্যদের উপর দমন পীড়ন এবং সহিংসতা একটি অবাধ সুষ্ঠু ভোটের অঙ্গীকার ক্ষুণ্ণ করেছে বৃহস্পতিবার দুই সালের বৈশ্বিক প্রতিবেদনে এমন দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এইচআরডাব্লিউ বলছে নির্বাচনের আগে বিরোধীদের আট হাজারের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে অনেকেই বেআইনিভাবে আটকে রাখা হয়েছে নিখোঁজ দাবি করেছে পুলিশ এমনটা অভিযোগ তাদের এসব নিপীড়নের সুষ্ঠু তদন্তের উপর জোর দিতে বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানায় সংস্থাটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জবাবদিহিতার অভাব দুর্নীতিকে আরও উস্কে দিচ্ছে এমনটাও দাবি তাদের শীতে সবজির দাম কমবে এমন প্রত্যাশা ছিলেন ক্রেতারা তাদের সে আশায় গুড়ে বালি এবছরের চিত্র পুরোটাই ভিন্ন বছর জুড়ে চড়া দাম তোষ ছিলই শীতের ভরা মৌসুমেও অস্বস্তি বাজারে বেশিরভাগ সবজির দাম একশো টাকা কেজি চড়া দামের সবজি কিনতে গিয়ে ক্রেতাদের কাহিল অবস্থা দাম নিয়ন্ত্রণে বাজার তদারকি চান তারা প্রতি কেজি করলা বেগুন শিম এর জন্য গুনতে হচ্ছে নব্বই থেকে একশো টাকা এইভাবে বাজারের দাম বাড়তেছে আমাদের তো আর ওই রকম ভাবে আয় বাড়তেছে না তাদের যে উৎপাদন খরচ ঠিক আছে তারা যে দামে বিক্রি করে আর আমরা যে দামে কিনি তার মধ্যে অনেক বড় একটা পার্থক্য আছে বেগুন এখানে আপনি একশো টাকা নব্বই টাকা কিছু নিচ্ছে বেগুন নাই অধিক দাম বেশি জায়গা জায়গা ট্যাক্স দিতে হয় গাড়ি ঘোড়া আমরা বললে জায়গা জায়গা ট্যাক্স দিতে হয় গাড়ি ঘোড়া গত শীতে যে দাম কম ছিল অনেক আমদামিও ছিল দামও কম ছিল কেতাও ছিল আর এই শীতে দাম বেশি দাম সেও তুলনায় একটু ব্যালেন্সটা করতে পারছে না যার কারণে দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় যে আর একটু কম হলে এটা মানুষের জন্য চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজ ভান্ডারে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজ ভান্ডারের একশো আঠারোতম বার্ষিক ওরস উপলক্ষে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর তত্ত্বাবধানে মেডিকেল ক্যাম্পে মেডিসিন হৃদরোগ গাইনি শিশু রোগ অর্থোপেডিক্স মানসিক স্বাস্থ্য চর্ম ও চক্ষু বিভাগের সাতশো রোগীকে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয় গাউসুল আজম সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজ ভান্ডারির আগামী দশই মাঘ একশো আঠারোতম বার্ষিক ঔরস উপলক্ষে দশ দিন ব্যাপী কর্মসূচি চলবে শক্তিশালী ঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আটলান্টিকে সৃষ্ট 
ছটির তাণ্ডবে পূর্ব উপকূলে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা নিউ হ্যাম্পশায়ার ওয়াহিওতে প্লাবিত একাধিক শহর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ফুটেজে দেখা যায় পানি তোড়ে ভেড়ে যাচ্ছে বাড়িঘর নিমজ্জিত যানবাহন হাসপাতাল অফিস বন্ধ রাজ্যগুলোর এয়ারপোর্টে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে চলমান বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন উত্তর ক্যারোলাইনা থেকে মেইনের প্রায় তিন লাখ গর্ভারি নিরাপদ স্থানে সরানো হচ্ছে অঞ্চলের বাসিন্দাদের শঙ্কা নিউইয়র্ক ফিলোডেলফিয়া বেস্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতেও আঘাত আনবে ঝড়টি তীব্র বন্যার কবলে আফ্রিকার দেশ কঙ্গো ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে দেশটির বুকাভু শহরে প্রাণ গেছে কমপক্ষে চল্লিশ জনের কর্তৃপক্ষ জানায় মঙ্গলবার রাতে টানা কয়েক ঘন্টা ধরে চলে প্রবল বৃষ্টি বর্জ্য আটকে বন্ধ হয়ে যায় শহরের পানি চলাচলের মূল রাস্তা যে কারণে আটকে যায় বৃষ্টির পানি তৈরি হয় জলাবদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কয়েকশো আবাসিক ভবন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন হাজারের বেশি মানুষ ভূমিধসে ঘটে বহু হতাহতের ঘটনা আটকে পড়াদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে চলছে উদ্ধার কাজ বিধ্বস্ত হয়েছে কাসাই প্রদেশের একাধিক বাড়িঘর গির্জা ও রাস্তা সফলভাবে উৎক্ষেপিত হল চীনের নতুন বাণিজ্যিক ক্যারিয়ার রকেট গ্র্যাভিটি ওয়ান যুক্তরাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুরে উৎক্ষেপণ করা হয় রকেটটি শানডং প্রদেশের হাইয়াং শহর থেকে উৎক্ষেপিত হয় গ্র্যাভিটি ওয়ান পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের কেজি পর্যন্ত ওজন বহরের ক্ষমতা রয়েছে রকেটটির দেশটির বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত রকেটটির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এটিকে ওয়েনাও সিরিজের তৃতীয় স্যাটেলাইট পরিকল্পিত কক্ষপথে পাঠানোর উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপণ করা হয় এই রকেট স্যাটেলাইটগুলো মূলত আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে বলে জানায় সংশ্লিষ্টরা জামালপুরের মাদারগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল সারের দৌড় প্রতিযোগিতা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজন দেখতে ভিড় জমে অনেকে তৈরি হয় উৎসব মুখর পরিবেশ সব খবর শেষ করব সারের লড়াইয়ের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ দর্শক এই ছিল আজকের সফর আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ